ഹലോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ സോ എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചലന സമവാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ പലരും അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു അറിയുന്നവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ പിടിച്ചോളൂ ഓരോരോ ഇക്വേഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ആക്കിക്കോളും മൂന്നെണ്ണം ബൈഹാർട്ട് ആക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നിന് ടേംസിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഒരു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സ്പീഡ് മാറുമല്ലോ അല്ലെ വെലോസിറ്റി മാറുമല്ലോ ആ മാറി എത്തുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആയാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കൂടെ സംഭവം ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വെലോസിറ്റി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആക്സിലറേഷൻ ത്വരണം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറി എഴുതി വെച്ചു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അവൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഈക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെല്ലെ ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ വി ഇസ് ഇക്വൽ യു പ്ലസ് ഡി എസ് ഇക്വൽ യു പ്ലസ് അവിടെ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് ടു എസ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ അടക്കം വരും സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് എത്താം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം പിടിച്ചോളൂ വീഡിയോ പാസ് ചെയ്തും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് എൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താണ് നിശ്ചിലാവസ്ഥ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവർ തരില്ല ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് ഇവന്റെ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അത് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ല ആക്സിലറേഷൻ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതും കിട്ടി സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ് ഫിലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ് ഫിലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് അവന്റെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മറക്കരുത് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ആക്സിലറേഷൻ തോരണം സമയം ഫൈനൽ
ടു നമുക്കറിയാം ടു ആണെന്ന് എ നമുക്കറിയാം ഇവനെ മാത്രം അറിയാത്തുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വേണേൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എസ് അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറിയില്ല യു അറിയാം സീറോ ടൈം അറിയാം ഹാഫ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ അറിയാം ടൈം അറിയാം സോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അറിയാം ഇത് മാത്രമല്ല അറിയാത്തുള്ളൂ സോ രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ധൈര്യത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചൂടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യ ധൈര്യത്തോടെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചോ എന്താ പിടിച്ചോ എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചേ യു എത്രയാണ് മക്കളെ പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു സമയം എത്രയാണ് മക്കളെ സമയം എത്രയാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ത് ഇൻറ്റു പൂജ്യം ചെയ്താലും പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും എഴുതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് അഞ്ച് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താലും സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് പോയി ആ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പൂജ്യം എന്ന് എഴുതി സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് പൂജ്യം ആണ് ഒന്നല്ലേ കണ്ട ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ ഒൻപത് ആണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിലാണ് ഒരു ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു മറ്റേ പോലെ എഴുതി ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ സാർ മറ്റേ പോലെ എഴുതി ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച പരിപാടി ഡിവിഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു 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 സാർ ഫോർ ഫൈവ് ടു ടു സാർ ഫോർ വൺ സീറോ കുത്തിട ഫൈവ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഓക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഷ്പം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ബാ കമോൺ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം കാർ അറ്റൈൻസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അഥവാ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വിത്തിൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫ്രം എൻ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി പതിനഞ്ചാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എഴുതി മതി കേട്ടോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് മാത്രം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി സമയം നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് സമയം സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സിലറേഷൻ അറിയില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറിയില്ല ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക മക്കളെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം പഠിച്ചു വെച്ചോ നേരെ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഇതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കോ ഈ ടീനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ വി മൈനസ് യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടി ഇ ടി ഇനി മൈനസ് യുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടേ പ്ലസ് യു ആവില്ലേ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആവില്ലേ ട്രെമ്പോ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാൽ സെയിം ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ആക്സിലറേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാണ് എളുപ്പം ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക് വി എത്രയാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി പതിനഞ്ചാണ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ടൈം എത്രയാണ് അതും അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ അഥവാ ത്വരണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കും എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് രണ്ട് ടി ഉണ്ട് ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിനെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറിയില്ല യു അറിയോ യെസ് യു അറിയാം ടൈം അറിയോ യെസ്
അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം സമയം നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സിലെടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ മീറ്ററിലെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിൽ വെച്ച് സമയം സെക്കൻഡ്സിലെടുത്താൽ പ്രശ്നമാവും കാരണം ഇവിടെ ആവറാണ് നമ്മൾ ടൈം സെക്കൻഡ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കണം അതിനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഒന്നുമില്ല ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ എയ്റ്റീനും അമ്പത്തിനാലും മക്കളെ എയ്റ്റീൻ ടേബിൾ എന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഫേം വേം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഡബിൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സോറി മുപ്പത്തി ആറ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് അൻപത്തിനാല് കണ്ടോ മുപ്പത്തി ആറ് അൻപത്തിനാല് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് മക്കളെ എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് മക്കളെ തൊണ്ണൂറ് ഇത്ര പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ഓക്കെ അത്രയും താരാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റും അമ്പത്തിനാലും തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ കാർഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇങ്ങനെന്താണ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും കട്ട് അഞ്ച് മാത്രം ബാക്കി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് തന്നെയല്ലേ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഇതാ പിടിച്ചോ സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിങ്ങനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ടു പതിനെട്ടും നമ്മൾ ബന്ധമാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് സെവൻറ്റി ടു ടേബിൾ നോക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകാൻ അവരോട് സെറ്റ് ആയാലോ മിക്ക സമയത്തും പതിനെട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക പരി പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ടേബിൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എങ്ങാനും സാഹചര്യവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ആക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അല്ല പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മിക്ക സമയത്തും അത് വരാറില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ആറിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് റെസി പ്രോക്കിൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതോടെ ആ കൺവേഷനും മനസ്സിലായി ഇനി ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക വളരെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ആയി ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ പ്ലസ് വൺ ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ആൻസറൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആൻസേഴ്സ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണെന്ന് തെറ്റാണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല ആ ആൻസേഴ്സ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുൻ മുതൽ വീഡിയോസും ലൈവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുക സോ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക